అపరిచితుడు కెమెరా ఫ్రేమ్ లో ఉంది రింగుల జుట్టు అప్ప బాబురా బాగ్రా సార్ బర్గర్స్ బాబురా బాగ్రా సార్ బర్గర్స్ బాబురా బాగ్రా సార్ బర్గర్స్ అని వచ్చేస్తుంది అన్న ముక్కులోకి వెళ్ళిపోద్దేమో ఇది అదే ఈ వీడియో చేరుకుంటే నువ్వు వస్తుంది చూస్తే ఎలా ఉంటుంది ఐ గెస్ వెల్కమ్ టు బాని పర్స్ మీకు ప్రతి దివాళికి కొన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియాస్ మీ ముందుకు వచ్చి డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి మీ డబ్బులు గ్రో అవుతాయని చెప్తూ ఉంటాం కదా ఈసారి ఒక సర్ప్రైజింగ్ థింగ్ ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ అవర్ సబ్స్క్రైబర్ రీసెంట్గా లాస్ట్ వీక్లో కామెంట్ చేశారన్న ఈసారి దివాళీకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియాస్ కన్నా ముందు ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే డబ్బులు ఉండాలి కదన్న సో ఫస్ట్ అసలు మనం సంపాదించిన దాంట్లోని ఆ డబ్బులు సేవ్ చేసుకోవడానికి ఏమైనా టిప్స్ ఉంటే చెప్పారు అప్పుడు అనిపించింది ఎస్ కరెక్టే ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి మనం ప్రతిసారి మాట్లాడుకుంటాం కానీ మనం సంపాదించిన దాంట్లోని కొంచెం పాటిని మన సేవింగ్స్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే మన డబ్బులు యాక్చువల్లీ మనం కొన్ని సైకలాజికల్ ట్రాప్స్ ఏవైతే మార్కెట్ క్రియేట్ చేస్తుంది వాటికి తెలుసు తెలియక మన అందరూ ఎఫెక్ట్ అవుతాం అనమాట ఎఫెక్ట్ అయి మనం సంపాదించిన దాంట్లో చాలా వరకు వాటికే ఖర్చుల కింద వెళ్ళిపోతుంది ఈ ట్రాప్స్ రిలేటెడ్ కొంచెం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి వాటి నుంచి మనం సేవ్ చేసుకున్నట్టయితే మన డబ్బులు చాలా వరకు మిగులుతాయి అండ్ వాటిని సేవింగ్ కింద కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అండ్ ఫ్యూచర్లో వాటిని బాగా గ్రో చేయొచ్చు కదా సో ఈ దివాళీకి ఎస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియాస్ని మేము ముందు తీసుకొస్తాం దానికన్నా ముందు మన మేజర్ కోర్ థింగ్ మన సంపాదించిన డబ్బులు మనం ఎలా కాపాడుకోవాలి అండ్ వాటిని సేవింగ్స్ కింద ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలని చెప్పి ఒక ఫైవ్ సైకలాజికల్ ట్రాప్స్ ఏవైతే మనం మార్కెట్ లో రెగ్యులర్ గా బలవుతూ ఉంటామో వాటి గురించి మీకు అవేర్నెస్ అయితే క్రియేట్ చేయబోతున్నాను ఈ వీడియో యాక్చువల్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిలేటెడ్ గా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే కాదు ఇన్ఫాక్ట్ మీ ఫ్యామిలీ అసలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి మనీ గురించి ఐడియా లేని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా కానీ ప్రతి ఒక్కరు మనీ రిలేటెడ్ మనం ఈ మిస్టేక్స్ చేస్తుంటాం కాబట్టి అందరికీ యాక్చువల్లీ మెసేజ్ వెళ్ళాలని చెప్పి మేము యాక్చువల్ డైరెక్ట్ కంటెంట్ రూపంలో మాత్రమే కాకుండా టీ మొత్తం చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టి స్కిట్స్ రూపంలోని మీ ముందుకి ఈ కంటెంట్ అయితే తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం మేము పెట్టి ఈ ఎఫర్ట్ ఏదైతే ఉంది యాక్చువల్లీ ఇలా కంటెంట్ ప్రజెంట్ చేయాలంటే చాలా ఎఫర్ట్ పడుతుంది గైస్ ఈ ఎఫర్ట్ మీకు యాక్చువల్లీ హెల్ప్ఫుల్ అయింది అనిపించినట్టయితే మేము అడిగేది ఒకటి ఈ ఛానల్లోని వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి మీ సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్ ద్వారా స్టేటస్ ద్వారా కానీ లేకపోతే గ్రూప్స్లో కానీ తప్పకుండా వీడియోని షేర్ చేయడం అయితే మర్చిపోకండి వెంటనే ఫటాఫట్ ఈ ఫైవ్ సైకలాజికల్ ట్రాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చెక్ చేసేద్దాం అర్జెంట్ మీకు ఇప్పుడు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వ్యక్తిని పరిచయం చేయాలి ఈయన పేరు డిడిరాట్ ఈయన్ని మీరు ఎప్పుడు చూసి ఉండకపోవచ్చు కానీ ఈయన బిహేవియర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మన అందరిలో కూడా కనబడుతుంది అది ఎలాగో చెప్తాయని చూడండి సి డిడి రోడ్కి ఏం జరిగిందంటే ఒకసారి ఆయన ఫ్రెండ్ ఒక ఎక్స్పెన్సివ్ స్కాఫ్ ని గిఫ్ట్ ఇచ్చారు అనమాట ఆయనకి ఎప్పుడైతే ఆ స్కాఫ్ గిఫ్ట్గా వచ్చిందో తన ఇంట్లో నా స్కాఫ్ని ఎక్కడ పెట్టినా కూడా దాని పక్కన ఉన్న వస్తువు సరిగ్గా కనబడిపోయేసరికి డిడి రోడ్ ఈ ప్రోడక్ట్ బాగా కనబడలేదు స్కాఫ్ పెట్టినప్పుడు అని చెప్పి ఆయన ఆ ప్రోడక్ట్ని రీప్లేస్ చేస్తూ వచ్చారు ఇలా ఆయన ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులన్నీ రీప్లేస్ చేస్తాడు అనమాట ఆయన రీప్లేస్ చేసిన తర్వాత అర్థమైంది తన యాక్చువల్ సైకలాజికల్ మనీ ట్రాప్ ఏదైతే ఉన్నా దాంట్లో పడి అన్నెసరీ ఎలా స్పెండ్ చేశాను అని చెప్పి యాక్చువల్లీ ఈ డిడి రోడ్ ఎఫెక్ట్ మన అందరిలో కూడా కనబడుతుంది ఎలా అంటారా ఎస్పెషల్లీ మన ఇంట్లో ఉన్న ఉమెన్ ఒకసారి కొన్నారంటే దానికి మ్యాచింగ్ జ్యువెలరీ అని లేదా మ్యాచింగ్ యాక్సెసరీస్ అని ఫుట్వేర్ అని ఇలా కొంటూ ఉంటారా కొంటున్నారు లేదు చెప్పండి కింద కామెంట్ సెక్షన్ సో ఇలా యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మనం ఈ డిడి రోడ్ ఎఫెక్ట్ తోని మనం ఒక వస్తువుని కొంటాం దాని చుట్టుపక్కల చాలా స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట దీనికి ఇంకొక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫాక్ట్ ఉమెనే కాదు రీసెంట్ టైంలో యంగ్ మెన్ కూడా ఇదే చేస్తున్నారు ఒక షర్ట్ కొన్న తర్వాత ఆ షర్ట్కి మ్యాచింగ్ ప్యాంట్ అని లేకపోతే వాచ్ అని అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఫుట్వేర్ అని చెప్పి ఇలా మనం ఈ డిడి రోడ్ ఎఫెక్ట్ లో మనం స్పెండ్ చేయాల్సింది అనుకున్నా కూడా ఎక్కువగానే స్పెండ్ చేస్తున్నాం దీన్ని యాక్చువల్లీ బెస్ట్ యూజ్ చేసుకున్న కంపెనీ ఏదైనా ఉన్నదంటే యాప్లో అని మనం మాట్లాడుకోవచ్చు ఒకసారి యాప్లో ఒక ప్రోడక్ట్ కొన్నాం అనుకోండి అండ్ ఆ ఎకో సిస్టమ్ సింకింగ్ అని చెప్పి మనం యాపిల్ రిలేటెడ్ వేరే అదర్ ప్రొడక్ట్స్ కొనాల్సి వస్తుంటుంది అండ్ ఆ ప్రొడక్ట్స్ అని కొంటూ ఉంటాం అనమాట అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ చే
కాకుండా నువ్వు ఈ డిలిరోట్ ఎఫెక్ట్ నుంచి మనం బయటపడాలంటే ఎలా దీనికి సుధామూర్తి గారు వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఇచ్చారు కానీ ఈ సొల్యూషన్ని మనం జ్యువెలరీ విషయంలో ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కష్టం ఆర్ ఈవెన్ ఎస్ఎస్ విషయంలో ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కష్టం బట్ మిగిలిన వాటిలో ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగామా వీ కెన్ సేవ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఆవిడ ఏం చెప్తారంటే మీరు ఏదైనా ప్రోడక్ట్ని రీప్లేస్ చేయాలని చెప్పి మీకు అనిపిస్తుంది అంటే కొత్త ప్రోడక్ట్ కొనాలనుకున్నారనుకోండి మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఆ ప్రోడక్ట్ ఇంట్లో అవైలబుల్గా ఉన్నట్టయితే మీరు ఏం రూల్ పెట్టుకోండి అంటే మీరు కొత్త ప్రోడక్ట్ కొనే ముందు మీ దగ్గర ఉన్న ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని డొనేట్ చేయండి అని చెప్తారు నవ్వు ఈ డొనేషన్ విషయంకి వచ్చేసరికి మనకు సైకలాజికల్ ఎలా ప్లే అవుతుంది అంటే మనకు ఆ వస్తువు మీద ఎఫెక్షన్ ఉంటుంది ఇన్ఫాక్ట్ ఆ వస్తువుకి లైఫ్ ఉన్నది అనుకోండి మనకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇంకొంచెం లైఫ్ ఉన్నది కదా సో మనం ఇప్పుడే డొనేట్ చేసే బదులు వాడదాం అని చెప్పి మనం ఈ పర్చేసింగ్ పోస్ట్ పోన్ చేస్తాం అనమాట సో దీనివల్ల మనం ఈ సైకలాజికల్ ట్రాప్ ఏదైతే అవుతుందో దీని నుంచి బయటపడి మైండ్ ఫుల్ స్పెండింగ్ అయితే చేస్తాం సో ఈ దివాళికి ఈ డిడిరోట్ ఎఫెక్ట్ గురించి తెలుసుకున్నారు కాబట్టి ఈ డిడిరోట్ ఎఫెక్ట్ నుంచి బయటపడి మీ డబ్బులు సేవ్ చేసుకోవడానికి అయితే ప్రయత్నించండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ కూడా ఎవరైనా కూడా ఈ డిడిరోట్ ఎఫెక్ట్ లో ఉన్నారంటే వాళ్ళకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి వీడియో తప్పకుండా షేర్ చేసి వాళ్ళని టాక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ రోజు ఈ అడవిలో జరుగుతున్న ఒక అద్భుతాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొని రాబోతున్నాను వనవాసి గారు ఇట్లాండి ముసలైపోయిన మీ జుట్టు ఏంటండి ఎంత గట్టిగా ఉంది నాదేంటి మా ఊర్లో అందరి జుట్టు ఎలాగా ఉంటాయి అవునా దీని వెనక రహస్యం ఏంటండి నేను కనిపెట్టిన ఫార్ములా ఆయిల్ అవునా నేను నమ్మను నమ్మతురా అడుకు తిరు మీ ఊర్లో ఇంకెవరినైనా చూపించండి సరే దాన్నే ఉంది పోరే వన విదేశీ ఇలా రారా ఇదేంటి ఎవరో ఫారినర్ వచ్చాడు ఆడు ఫారినర్ కాదు మా పెరట్ లో ఫార్మర్ అవునా మరి ఆడు జుట్టు ఏంటి అలా అయిపోయింది వాడికి వన విదేశీ ఇచ్చా జుట్టు అందుకు అలా అయింది మరి లేడీ జుట్టు కూడా ఎలాగే అవుతుందా డౌటా వన స్టైల్ వేసి ఇలా రా అమ్మా చెప్పండి అయ్య గారు ఆవిడ జుట్టు ఏంటి అంత స్టైలిష్ గా ఉంది ఎవరు ఆవిడ ఆవిడ పనావిడ పనావిడ మరి జుట్టు ఏంటి అంత స్టైలిష్ గా ఉంది ఆవిడికి వన స్టైల్ వేసి ఆయిల్ ఇచ్చా నాకు కూడా లాంగ్ కర్లీ హెయిర్ కావాలి ఏమన్నా అవుద్దా దాందే ఉంది ఇలా రా ఫ్రెండ్స్ మీకు కూడా ఎలాంటి ఒత్తైన జుట్టు కావాలంటే కింద ఉన్న లింక్ నొత్తండి ఈ వనవాసి బాటిల్ నెత్తండి ఈ స్కిట్ ని చూసాక మీరు ఏదైనా ప్రోడక్ట్ కి రిలేట్ అవ్వగలిగారా రిలేట్ అవ్వగలిగినట్టు అదే ప్రోడక్ట్ కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి అండ్ ఆ ప్రోడక్ట్ ని రిలేట్ అయిన తర్వాత కొన్నారా మీరు ఒకవేళ కొన్నట్టు అయితే మీరు ఈ హ్యాలో ఎఫెక్ట్ లో ఉన్నట్టు అనమాట నువ్వు ఈ హ్యాలో ఎఫెక్ట్ ద్వారా మనం ఎగ్జాక్ట్లీ ఎలా ట్రిక్ చేస్తారంటే ఏదైనా ప్రోడక్ట్ ని లాంచ్ చేసేటప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్ రిలేటెడ్ గా చాలా పాజిటివ్ బజ్ క్రియేట్ చేస్తారు ఏదో ఒక సెలబ్రిటీని బ్రాండ్ అంబాసిడర్ కింద తీసుకోవడం కానీ లేకపోతే ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ద్వారా ఆ ప్రోడక్ట్ ఒక అన్బాక్సింగ్ చేయించడం కానీ ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్యాకేజింగ్ డిఫరెంట్ గా తీసుకొచ్చి ఒక పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ అయితే ఆ ప్రోడక్ట్ రిలేటెడ్ గా క్రియేట్ చేస్తారు అనమాట దీంతో మనకు ఆ ప్రోడక్ట్ రిలేటెడ్ గా ఒక ట్రస్ట్ అయితే ఏర్పడుతుంది దాంతో ఆ ప్రోడక్ట్ ని మనం పర్చేస్ చేస్తాం మీరే చెప్పండి మనకు నచ్చిన సెలబ్రిటీ వాడుతున్నారని లేకపోతే మనం ఫాలో అయ్యే ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఈ ప్రోడక్ట్ ని యూజ్ చేస్తున్నారని మనం తెలిస్తే మనం ఒకసారి ట్రై చేద్దామని ఆ ప్రోడక్ట్ ని కొంటాం కదా దీన్నే హ్యాలో ఎఫెక్ట్ అంటారు అనమాట ఈ హ్యాలో ఎఫెక్ట్ ని ఎగ్జాక్ట్లీ కంపెనీస్ అని మన మీద యూజ్ చేస్తుంటాయి దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మీరు అందరూ ఈ బ్యాండ్ చూసే ఉంటారు కదా చూడని వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉండొచ్చు సి డిస్ప్లే లేని ఈ బ్యాండ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఒకసారి విరాట్ కోహ్లీ గారు పెట్టుకోగానే దీని రిలేటెడ్ గా చాలా బజ్ అయితే క్రియేట్ అయిపోయింది యూట్యూబ్ లోని ఎక్కడ చూసినా కూడా సోషల్ మీడియాలో మనకి దీని రిలేటెడ్ గా వీడియోస్ అయితే అవైలబుల్ గా ఉంటాయి ఈ బ్యాండ్ యాక్చువల్లీ అథ్లెట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి యూస్ఫుల్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి చాలా మంచి డేటా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కానీ ఎప్పుడైతే విరాట్ కోహ్లీ గారు పెట్టుకున్నారు నేను కూడా పెట్టుకోవాలని చెప్పి ఈ డిస్ప్లే కూడా లేని ఈ బ్యాండ్ నిజంగా యూజ్ చేస్తారో తెలియకుండా చాలా మంది అయితే క్రేజీగా కొంటున్నారు ఇన్ఫాక్ట్ ఆ క్రేజ్ ని ఎన్కాష్ చేసుకోవడానికి ఆ కంపెనీ అగ్రెసివ్ మార్కెటింగ్ క్యాంపెయిన్స్ ఇండియాలో అయితే రాబోతుంది అనమాట ఈ నలభై నాలుగు వేల ప్రోడక్ట్ అది కూడా ఇయర్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంటుంది ఇలాంటి ప్రోడక్ట్ మనకు నిజంగా అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా కూడా ఈ హ్యాలో ఎఫెక్ట్ లో పడి మనం పర్చేస్ అయితే చేస్తాం ఇన్ఫాక్ట్ ఈ హ్యాలో ఎఫెక్ట్ ని బెస్ట్ యూజ్ చేసుకుని ఇంకొక కంపెనీ కూడా ఉంది నామ ఎర్త్ ఏదైతే ఉన్నదో మాక్సిమం వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మార్కెటింగ్ ద్వారా వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్
అదే బ్రాండ్ నేమ్ యూజ్ చేసి వేరే ప్రోడక్ట్లను కూడా లాంచ్ చేసేస్తుంటారు అనమాట దాంతో మనకు ఆ పాజిటివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మనకు ఆ ప్రొడక్ట్స్ మీద కూడా పడుతుంది కానీ యాక్చువల్లీ ఒక్క ప్రోడక్ట్ బాగుంది కదా అని చెప్పి వేరే అదర్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా బాగుందని రూల్ లేదు కదా సో అది మనం తెలుసుకుని ఈ హ్యాలో ఎఫెక్ట్ నుంచి అయితే తప్పకుండా బయటపడడం బెటర్ అన్న 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 ఏంటి ఆడు వచ్చాడంటే పెద్ద తలనొప్రా వచ్చేసాడు అర్జెంట్ గా నీ క్రెడిట్ కార్డు కావాలన్నా ఫాస్ట్ గా ఇవ్వు నీకు లాస్ట్ టైం క్రెడిట్ కార్డు ఇచ్చిన దానికి ఇప్పటి వరకు డబ్బులు ఇవ్వలేదు ఆ బిల్లు కూడా నేను కట్టుకున్నాను అలా నేను ఇవ్వను అలా అనకన్న ప్లీజ్ అన్న చాలా ఎమర్జెన్సీ అన్న ఏంటో తమరికి అంత ఎమర్జెన్సీ యాభై వేల రూపాయల పెద్ద టీవీ నీ క్రెడిట్ కార్డు వాడితే ముప్పై ఐదు వేలకి వచ్చేస్తుంది ఫాస్ట్ గా ఇవ్వన్న నీకు ఆల్రెడీ టీవీ ఉంది కదా మళ్ళీ ఇంకో టీవీ ఎందుకు పెద్ద స్క్రీన్ లో చూస్తే ఆ మజాయే వేరు అందుకే ఈ టీవీ ఎక్స్చేంజ్ పెట్టి ఆ టీవీ తీసుకుంటున్నా ఫాస్ట్ గా ఇవ్వన్న నీకు టీవీ కొంటే మజా వస్తుందేమో తర్వాత నువ్వు బిల్లు కట్టపోతే నాకు వస్తుంది మజా నేను ఇవ్వనపా ఇంకా మూడు పీసులే ఉన్నాయన్నా ప్లీజ్ అన్న నీ కాలు పట్టుకుంటా ఇవ్వన్నా రే సంపగరా బాబు ఇస్తానులే తీసుకో ఫోమ్ ఈ వర్డ్ నేను చాలా సార్లు స్టాక్స్ రిలేటెడ్ గా మీతో యూజ్ చేస్తుంటాను కదా స్టాక్స్ బైయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ రిలేటెడ్ గా ఇది యాక్చువల్లీ స్టాక్స్ రిలేటెడ్ గా మాత్రమే కాదు ఇది హ్యూమన్ సైకాలజీ రిలేటెడ్ ఇంపాక్ట్ కాబట్టి మనం మన స్పెండింగ్ రిలేటెడ్ గా కూడా ఈ ఫోమో ఎఫెక్ట్ అయితే గురి అవుతుంటాం అనమాట అది ఎలా అంటారా దానికి మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మళ్ళీ ఎంతో మంది కోల్ ప్లే గురించి రీసెంట్ గా ఆ టికెట్స్ మినిట్స్ లో సెల్ అయిపోయాయి అని చెప్పి సోషల్ మీడియాలో తిరిగింది కదా దానికన్నా ముందు విన్నాం మళ్ళీ చాలా మంది విని ఉండకపోవచ్చు కదా కానీ ఆ కోల్ ప్లే రిలేటెడ్ గా ఏదైతే బస్ క్రియేట్ అంటే మినిట్స్ లో టికెట్ సెల్ అయిపోయాయని చెప్పి ఆ బస్ తో చాలా మంది అసలు దీని గురించి తెలిసినా తెలియకపోయినా ఏదో మిస్ అవుతున్నా అని చెప్పి లక్షల్లో బ్లాక్ లోని ఆ టికెట్స్ అయితే కొన్నారంట అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఈ ఫోమో ఎఫెక్ట్ ని ఇలాంటి కాన్సర్ట్స్ విషయంలో మాత్రమే కాదు ఇన్ఫాక్ట్ మన ఆన్లైన్ బైయింగ్ పర్చేస్ రిలేటెడ్ గా కూడా కంపెనీస్ అయితే బెస్ట్ యూస్ చేసుకుంటే అది ఎలా అంటే సి వాళ్ళ దగ్గర ఇన్వెంటరీ ఉన్నా కూడా కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి అండ్ ఫాస్ట్ సెల్ అయిపోతున్నాయి అని చెప్పి నోటిఫికేషన్లు పెట్టడం లేకపోతే ఊరికే మన మొబైల్ కి ఒక సెయిల్ నడుస్తుంది అని చెప్పి నోటిఫికేషన్స్ పంపించి కొన్ని వన్ అవర్ లోనే సేల్ అయిపోద్ది కొన్ని మినిట్స్ లోనే సేల్ అయిపోద్ది డిస్కౌంట్ అయిపోద్ది అని చెప్పి మళ్ళీ ఆ ఫోమో క్రియేట్ చేయడం మళ్ళీ ఉన్న సైకలాజికల్ ఎఫెక్ట్ ఏదైతే ఉన్నా దాన్ని బెస్ట్ యూజ్ చేసుకోవడానికి అయితే కంపెనీస్ ప్రయత్నిస్తే దానివల్ల మనకు అవసరం ఉన్న లేకపోయినా ప్రొడక్ట్స్ అయితే మనం సెల్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే అంటే ఇన్ఫాక్ట్ ఈ ఫోమో ఎఫెక్ట్ లో మనకి ఓన్లీ పెద్ద ప్రొడక్ట్స్ మాత్రమే అంటే కదా యాక్చువల్ చిన్న పెద్ద సంబంధం లేదు ఏ ప్రొడక్ట్ అయినా కూడా ఫోమో యూజ్ చేసి స్కేర్ సిటీ గేమ్ తో ప్రొడక్ట్స్ యాక్చువల్లీ సెల్ చేయడానికి అయితే ప్రయత్నిస్తే ఈ పుష్ ఏదైతే ఉన్నది ఈ పుష్ మార్కెటింగ్ నుంచి మనం బయటపడాలంటే మీరు ఏదైతే ప్రొడక్ట్ ని కొనాలనుకుంటారు సేల్ కి ముందే యాక్చువల్లీ సెవెంటీ టూ అవర్స్ ఎఫెక్ట్ అంటారు అనమాట అంటే సెవెంటీ టూ అవర్స్ ముందు మన కార్ట్ లోని యాడ్ చేసుకోండి ఓకే కార్ట్ లో యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీనివల్ల మనకు రెండు యూజ్లు ఉంటాయి ఒకటి మనం యాక్చువల్లీ ఏదైనా ప్రొడక్ట్ రిలేటెడ్ గా మనం ఇంపల్సివ్ బయింగ్ చేస్తున్నాం అంటే ఆ ఇంపల్సివ్ బయింగ్ ఇంపాక్ట్ సెవెంటీ టూ అవర్స్ లో పోతుంది అంట అంటే కార్ట్ లో యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత సెవెంటీ టూ అవర్స్ తర్వాత మనకు ఆ ప్రొడక్ట్ నిజంగానే యూజ్ ఉందో లేదా అని చెప్పి ఒక ఫీల్ వస్తుంది యూజ్ లేదు అనిపిస్తే మనం కార్ట్ లోంచి డిలీట్ చేసేస్తాం అనమాట వెంటనే పర్చేస్ చేయకుండా ఇన్ఫాక్ట్ సేల్ కన్నా ముందు మనం యాడ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి మనం యాక్చువల్లీ యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు ప్రైస్ ఎంత ఉన్నది ఇన్ఫాక్ట్ సేల్ టైమ్ లో నిజంగా ప్రైస్ తగ్గించారా లేదా లేకపోతే ప్రైస్ ని ఇన్ఫ్లేట్ చేసి డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాం అని చెప్పి చూపించి మనకు ప్రొడక్ట్ ని సెల్ చేస్తున్నా అని చెక్ చేసుకోవడం కూడా మనకి యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ ఫోమ్ ఎఫెక్ట్ ఏదైతే ఉన్నది ఇది స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్టింగ్ లోనే మాత్రం కాదు మన స్పెండింగ్ లో కూడా ఉంటుంది అని గుర్తుంచుకోండి అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ మనం మేజర్లీ ఈ ఫోమో ఎఫెక్ట్ లో చాలా వరకు స్పెండ్ చేస్తాం ఎస్పెషలీ ఆన్లైన్ పర్చేసెస్ లో మనం ఈ ఫోమో ఎఫెక్ట్ కి అయితే ఎక్కువగా గురవుతాం ఏదో తినాలి ఆకలి కూడా పెద్దగా లేదు సరే ఏదో లైట్ గా తిన్నాం బాగా సార్ ఇదేం బాగా కొత్తగా ఉంది జస్ట్ నైన్ నైన్ రూపీస్ సార్ ఇదేదో మన బడ్జెట్ సెట్ అయ్యేలా ఉంది సరేలే కొ లైట్ గా తిన్నాం వెల్కమ్ టు బందర్ బాబురావు బర్గర్ సార్ ఏం కావాలి బాబు ఒక నైన్టీ నైన్ రూపీస్ బర్గర్ ఏమా సార్ ఆ నైన్టీ నైన్ రూపీస్ బర్గర్ ఏదైతే ఉందో అది బేసిక్ బర్గర్ సార్ అది దాంతో పాటు ఒక ఆనియన్ యాడ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి ఎక్స్ట్రా ట్వంటీ రూపీ అవుతుంది అదే చికెన్ ప్యాటీ యాడ్ చేసుకుంటే ఫిఫ్టీ రూపీ అవుతుంది మొత్తం ట్యాక్స్ దగ్గర జస్ట్ టూ హండ్రెడ్ రూపీ అవుతుంది సార్ అదే బెస్ట్ బర్
ఫోర్టీన్ డేస్ లో మనం ఏదైనా క్విక్ సర్వీస్ రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళాం అనుకోండి వాళ్ళ మెనూలో చూసా అనుకోండి మనకు చిన్న సైజ్ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది క్వాంటిటీ సరిపోదు అనిపిస్తుంది లార్జ్ సైజ్ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ప్రైస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది మనం బాగా ఆలోచించి మధ్యలో ఉన్న ప్రోడక్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అవునా యాక్చువల్లీ వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేయాలనుకున్నది కూడా మధ్యలో ఉన్న ప్రోడక్ట్ ని అనమాట కాకపోతే మనకి గోలీలాక్స్ టెక్నిక్ యూజ్ చేసి మన చేత మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఫీల్ క్రియేట్ చేస్తుంటారు ఈవెన్ కార్ ఇండస్ట్రీలో కూడా సిమిలర్ టెక్నిక్ ని యూజ్ చేస్తుంటారు సో ఈ గోల్డీలాక్స్ టెక్నిక్ ఉన్నదని చెప్పి మీకు ఇప్పుడు అర్థమైంది కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం ఒకే కంపెనీ యొక్క మూడు ప్రొడక్ట్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు మిగిలిన అదర్ ప్రొడక్ట్స్ రిలేటెడ్ కూడా రీసెర్చ్ చేయండి అండ్ అలాగే వాళ్ళ కాంపిటేటివ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి రిలేటెడ్ కూడా రీసెర్చ్ చేసి మీకు ఏది బెటర్ అనిపిస్తాయి అన్నిటి పరంగా అంటే ప్రైస్ ఒకటే మాత్రమే కాదు ఈవెన్ క్వాలిటీ అండ్ అలాగే ప్రొడక్ట్ రిలేటెడ్ సూటబిలిటీ డ్యూరబిలిటీ ఇవన్నీ కూడా చెక్ చేసుకుని డెసిషన్ తీసుకోవడానికి అయితే ప్రయత్నించండి ఇలాంటివి మరికొన్ని సైకలాజికల్ ట్రాప్స్ అయితే ఉన్నాయి వాటిలో మనం ముఖ్యంగా మాట్లాడుకోవాలంటే ఒకటి క్యూరియాసిటీ టెక్నిక్ ఇంకోటి స్టోరీ టెల్లింగ్ టెక్నిక్ ఇంకోటి మిర్రరింగ్ టెక్నిక్ ఈ క్యూరియాసిటీ టెక్నిక్ లో ఏంటంటే మన ప్రొడక్ట్ రిలేటెడ్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయకుండా కొన్ని బిట్స్ అండ్ పీసెస్ లో షేర్ చేస్తారు మన చేతి రీసెర్చ్ చేయించేలా చేస్తారు మనం ఎప్పుడైతే ఆ రీసెర్చ్ మన అంతటి మనం ప్రొడక్ట్ మీద చేస్తామో చేసిన తర్వాత మనకు ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ అయితే ప్రొడక్ట్ రిలేటెడ్ గా ఏర్పడుతుంది దాంతో ఆ ప్రొడక్ట్ అయితే మనం బై చేస్తాం అనమాట అండ్ స్టోరీ టెల్లింగ్ టెక్నిక్ విషయంకి వచ్చేసరికి మనకి ఏదైనా ప్రొడక్ట్ రిలేటెడ్ గా ఒక ఎమోషనల్ స్టోరీని కానీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్టోరీని కానీ క్రియేట్ చేసి ప్రొడక్ట్ అయితే సెల్ చేస్తుంటారు మీకు ఇన్సూరెన్స్ యాడ్ చూసారు అనుకోండి మీకు ఇలాంటి స్టోరీ టెలింగ్ టెక్నిక్ లో మనకు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అయితే మనకు కనబడుతుంటాయి థర్డ్ మిర్రరింగ్ టెక్నిక్ ఈ మిర్రరింగ్ టెక్నిక్ గురించి చాలా మంది తెలుసుండకపోవచ్చు సి బేసికలీ కంపెనీస్ వాళ్ళ సేల్స్ టీమ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని కొన్ని వారాల పాటు ట్రైన్ చేస్తుంటాయి అన్నమాట ఈ మిర్రరింగ్ టెక్నిక్ మీద సి బేసికలీ వాళ్ళ కస్టమర్ ఎవరైతే ఉంటారో కస్టమర్ యొక్క బిహేవియర్ ని అబ్జర్వ్ చేసి వాళ్ళ బిహేవియర్ ఆధారంగా వీళ్ళు కూడా వాళ్ళ యాక్షన్స్ అన్ని ఉంటాయి అనమాట దాన్ని బట్టి ఏంటంటే కన్సూమర్ కి వీళ్ళు కూడా నాలాగే ఉన్నారు నాలాగే మాట్లాడుతున్నారు అని చెప్పి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అయితే ఏర్పడుతుంది దాంతో నా ప్రోడక్ట్ అయితే సెల్ చేయగలుగుతారు అనమాట ఇంకా ఇలాంటి టెక్నిక్స్ చాలానే ఉంటాయి మీకు ఏమైనా తెలిసినట్టు కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి అండ్ మీకు ఇప్పుడు తెలిసే కాబట్టి ఈ దివాళీ సేల్స్ ఏవైతే ఉంటాయి ఈ సేల్స్ లో మనం ఈ టెక్నిక్స్ ద్వారా బల్ అయిపోకుండా మన మనీ ఏదైతే ఉంది హార్డ్ అండ్ మనీని ఇన్వెస్ట్ చేయడం పక్కన పెడితే ఫస్ట్ సేవ్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి సేవ్ చేయగలిగాం అనుకోండి దాని తర్వాత ఇన్వెస్ట్ చేయగలుగుతాం సో మాక్సిమం మీరు సేవ్ చేసుకోవడం మాత్రమే కాకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు కూడా ఇలాంటి ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయని చాలా మంది తెలియదు కాబట్టి ఈ ట్రాప్స్ నుంచి వాళ్ళని కాపాడడం తప్పకుండా ఈ వీడియోని అయితే మీ సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్ అయితే షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ వీడియోని లైక్ చేయడం వల్ల వీడియోని లైక్ చేయండి నేను సాయి కృష్ణ పత్రి మరొక మంచి వీడియో ముందుకు వస్తాను టెల్ అండ్ బాబే టేక్ కేర్ అండ్ హ్యాపీ దివాలి అండ్ అడ్వాన్స్ ఇప్పుడు బ్లూపర్స్ వస్తే మిస్ అవ్వకండి మీకు కూడా ఎలాంటి ఒత్తు జుట్టు కావాలంటే కింద ఉన్న లింక్ నొత్తండి మీకు కూడా ఎలాంటి ఒత్తు అయిన జుట్టు కావాలంటే కింద ఉన్న లింక్ నొత్తండి చెప్పానా బాటిల్ కనబడదు అపరిచితుడు కెమెరా ఫ్రేమ్ లో ఉంది రింగుల జుట్టు తప్ప కొత్తగా ఉంది బాబు ఒక నైన్టీ నైన్ రూపీస్ బాబు ఒక నైన్టీ నైన్ రూపీస్ బర్గర్ హే ఐఫోన్ వస్తుంది అబ్బా ఈడ్స్ పోతే ఏ ఫోర్ తీసుకుంటే బాగున్నాయి హే ఐఫోన్ వస్తుంది దీంతో పాటు ఏ ఫోర్ తింటే బాగున్నాయి చా దీంతో పాటు ఏ ఫోర్స్ కూడా తీసుకోవాల్సింది తప్పు చేశాను ఈడ్తో పాటు ఏ ఫోర్ అదే ఈ వీడియో చూడకుంటే నువ్వు వస్తుంది చూస్తే ఎలా ఉంటుందా